वालेकुम स्टूडेंट्स आज जो मैं आपको मॉडल पेपर से नोमरिकल कराने जा रहा हूँ वो है नोमरिकल नंबर एट दिस इज जो यहाँ लिखा हुआ है नोमरिकल ये है मैं आपको पेपर के सुना देता हूँ अरिक्शा ड्राइवर मूविंग विद स्पीड ऑफ थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आवर ओके इनिशियल वेलोसिटी दी है नोटिस अ चाइल्ड स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड एंड ब्रिंग्स हिज रिक्शा टू रेस्ट इन फोर सेकेंड जस्ट इन टाइम टू सेव द चाइल्ड वॉट इज द एवरेज रिटर्निंग फोर्स ऑन द रिक्शा द मास ऑफ द रिक्शा इज फोर हंड्रेड के जी एंड द मास ऑफ द ड्राइवर इज सिक्सटी फाइव के जी ओके सुनाओ तब सबसे पहले हम इसका डेटा बना लेंगे डेटा बना लेंगे और उसके लिए सबसे पहले हम इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे क्वेश्चन ओके इट्स डेटा उन्होंने दिया हुआ है अरिशा ड्राइवर मूविंग विद स्पीड ऑफ थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आवर ओके इसको मैं स्पीड लिख देता हूँ स्पीड इज इक्वल टू थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आवर ओके जब इन्होंने हमें बाद में कहा कि नोटिस अ चाइल्ड स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड एंड ब्रिंग्स द रिक्शा टू रेस्ट जब ये कहा ब्रिंग्स द रिक्शा टू रेस्ट तो हम समझ गए कि फाइनल वेलोसिटी भी आई और फाइनल वेलोसिटी उसमें क्या आई वी एफ जब वी एफ फाइनल वेलोसिटी आई तो जरूर सी बात जाहिर सी बात है ये इनिशियल वेलोसिटी होगी और फाइनल वेलोसिटी हमें बता दी उन्होंने कि जीरो है ओके तो इन्होंने बता दिया टाइम इज इक्वल टू फोर सेकेंड है फोर सेकेंड में वो रेस्ट में लेकर आया अपने रिक्शे को ओके तो उसके बाद लास्ट में इन्होंने मास दिया हुआ है मास ऑफ द रिक्शा जिसको हम एम आर कह देते हैं वो हमें दिया हुआ है 400 हंड्रेड के जी एंड मास ऑफ द इन्होंने ड्राइवर दिया हुआ है वो हम इसको एम डी कह देते हैं वो दिया हुआ है सिक्सटी फाइव के जी लेकिन हमें इन दोनों से कोई सरोखार नहीं है हमें जो काम है वो टोटल मास है क्योंकि हमें टोटल रिक्शा की इनिशियल वेलासिटी दी है ओके तो इसलिए हम टोटल मास निकाल लेंगे जिसको मैं एम कह देता हूँ वो हमारा होगा फोर सिक्सटी फाइव के जी वो किस तरह आया होगा वो आया होगा एम आर प्लस एम डी ओके इन दोनों मासेस को मैंने प्लस कर दिया सिंपली और इन दोनों को मैंने जब प्लस किया तो आंसर हमारे पास टोटल मास आ गया ठीक है सो ये तो हमारा हो गया डेटा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम तो एक हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैमरे में जाऊँ इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी ठीक है और एक होती है फोर्स की इक्वेशन जो होती है एफ इज इक्वल टू एम इन टू एके तो ये दो हमारे पास इक्वेशन है जिनको हम यूज़ करेंगे इसमें सबसे पहले हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर लेंगे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के बाद हम उसको फोर्स वाली इक्वेशन में पुट करेंगे एंड सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा रिटार्डिंग फोर्स का इन्होंने पूछा है रिटार्डिंग फोर्स रिटार्डिंग फोर्स हमारी इज इक्वल टू एफ होगी और वो हमेशा नेगेटिव आएगी नेगेटिव इसलिए आएगी इसलिए नेगेटिव नहीं आएगी कि ये रिटार्डिंग है नेगेटिव इसलिए आएगी क्योंकि हमारे पास जो विलासिटी है विलासिटी है पॉजिटिव और रिटार्डिंग फोर्स हमेशा एक्ट करती है विलासिटी के अपोजिट और विलासिटी पॉजिटिव है तो रिटार्डिंग फोर्स नेगेटिव आएगी ठीक है जब विलासिटी नेगेटिव होगी तो हमेशा रिटार्डिंग फोर्स पॉजिटिव आएगी ठीक है तो हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं इनिशियल uh, वेलोसिटी हमारी है uh, 36 किलोमीटर पर आवर जो कि हमारी कन्वर्ट हो जाएगी मैं कैलकुलेटर से यूज़ कर लेता हूँ uh, 36 हंड्रेड से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ फॉर्मूलेंगे A is equal to V F minus V I divided by T. So acceleration will be equal to zero minus ten divided by four, which is equal to minus ten upon four, and acceleration will be minus two point five meter per second square, which is its unit. 
एंड दिस इज हमारी एक्सेलरेशन आ गई एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों आई एक्सेलरेशन नेगेटिव इसलिए आई क्योंकि हमारे पास जब रिक्शा ड्राइवर ने इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में जाना चाहा तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है ज्यादा फाइनल वेलोसिटी है कम इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है फाइनल वेलोसिटी कम है इनिशियल से फाइनल में जाने के लिए ज्यादा से कम में जाने के लिए हमेशा नेगेटिव फोर्स लगानी पड़ती है और उसने एक्सेलरेशन नेगेटिव बाय यूजिंग ब्रेक लगाई ठीक है और इसलिए हमारे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव आई अब सीधी सी बात है जब एक्सेलरेशन नेगेटिव आई तो सिंपली फोर्स भी हमारे पास नेगेटिव आएगी और जिस और जिसको हम रिटार्डिंग फोर्स कहेंगे ठीक है तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू एम ए ठीक है और हमारे पास मास हम ये वाला यूज़ करेंगे फोर सिक्सटी फाइव क्योंकि ड्राइवर का मास और रिक्शे का मास दोनों के मास को मिला के जो हमारे पास एक्सेलरेशन थी वो ये थी ओके टोटल मास की एक्सेलरेशन चाहिए थी ना हमें तो टोटल मास की एक्सेलरेशन तो हमें फोर्स भी टोटल मास की चाहिए होगी इसीलिए टोटल मास को हम यूज करेंगे फोर सिक्सटी फाइव ओके ये एम की जगह लिख दिया मल्टीप्लाई बाय माइनस टू पॉइंट फाइव एक्सेलरेशन विल बी ओके तो आंसर हमारा विल बी वेरी नियरली फोर सिक्सटी फाइव मल्टीप्लाई बाय माइनस टू पॉइंट फाइव दिस इज माइनस वन वन सिक्स टू पॉइंट फाइव न्यूटन दिस इज ऑल फॉर टूडे and next mcqs will be in next video thank you for this assalam alaikum